19 Uhr bei den Heute Nachrichten. Nein, es ist 16.15 Uhr bei Lava Licht der Lecker. Und ich freue mich jetzt schon etwas früher zum Arbeiten begonnen hat heute beim ZDF. Hier ist Barbara Harrick. Hallo. Hallo. Liebe Barbara, kochst du eigentlich mal vor den Nachrichten, bevor du zur Arbeit gehst, zu Hause? <lacht> Ich gehe um 10 zur Arbeit. Also davor kochen, ich kann nicht kochen. Davor schon gar nicht. Davor schon gar nicht. Aber mhm. heute musst du kochen. Ja, ja, ja. ich habe es schon gelesen. Kai, Kai Perinja Lachs. Warum ist so ängstlich? Weil Kai Perinja Lachs, ich noch nie in meinem, ich habe sowieso noch nie in meinem Leben Lachs eingelegt und mariniert, aber du zeigst mir das ja alles. Ich bin doch für dich da. Ja. Ganz locker bleiben. Das schaffst du alles. Das schafft sie, oder? So. Aber nicht nur Kai Berinderlachs gibt es bei uns, sondern es gibt einen wunderbaren Nachtisch. Und zwar so dünne karamell krokantblätter gefüllt mit einer leckeren Quarkcreme. Dazu ein schönes Kirschragout. Und das Ganze wunderschön angerichtet. Ich glaube, der Horst hat heute echt Schwierigkeiten, da mitzuhalten, oder? <lacht> Ich komme natürlich auch auf meiner Seite und ich habe heute jemanden neben mir stehen, den alle Frauen dieser Welt beneidenswerterweise von unten der Bühne betrachten und sagen, wäre er doch meiner, aber heute ist er der meinige, Helmut Lotti. Der Helmut wird natürlich mit mir auch versuchen zu kochen, obwohl in Belgien ist ja Pommes wahnsinnig gut angesehen. Die könnt ihr Weltklasse und wir müssen natürlich jetzt richtig Gas geben, damit wir Johann so ein ja. bisschen Paroli bieten können. Du wirst einen wunderbaren, bunten Herbsteller und zwar den warm machen. Also nicht den Teller, sondern das, was draufkommt ja. mit frischen Gemüsesorten. Und ich werde, jetzt muss ich das nachmachen, wie Johann das gemacht hat mit seinem Dessert, ich werde eine Putenbrust. Ganz leicht mit einem Honigwabensenf in einer Kruste aus geröstetem Brot in Bütterchen backen, dazu ein Gurkensalätchen machen, welches Oma ganz neidisch anguckt. Aber was wird diese Sendung sein, ohne dass ich ihn in meine Arme schließe? Den Kochgott Johann. Johann! Der Blick war jetzt so sensationell, der, denkt, der hat gedacht, jetzt habe ich hab mich mitgedacht mit ihm, der denkt, was sind das für Chaoten, die zwei. Ja. <lacht> Warte ab, wenn wir mit dir fertig sind, Helmut, ja. das wird doch sehr schön werden, weil du bist ja ein leidenschaftlicher Koch, ne? Ja, Helmut ja, jetzt mit dir kocht, solltest du nachher mit ihm tanzen. Ja. Weil er nicht ja. ganze Zeit Okay. Okay. okay, sie ist es schuld, weil der Helmut ist ja schon wirklich oben von der Umkleide in die Maske reingesteppt, die Treppe runtergejagt, hat das Rezept dabei aufgesungen. Sehr, sehr cool. Ja, ja. Helmut, äh, du bist ein Elvis-Imitator, warst du früher mal, ne? du hast Elvis ja, ja. Ja. imitiert. Ja, ja. Gut, das möchte ich nachher mal sehen in so einem Zwischenstep des Kochens. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Öl, ein bisschen Bütterchen drin, mhm. Lauchzwiebelchen, ja. Paprika, andünsten, du weißt, was das ist. Das werden wir sehen. Sehr schön. Weißt du, was Bütterchen ist? Bütterchen, das ist ein bisschen Butter. Ne? Sehr schön. Ja. Öl, Pfanne kennst du auch schon, ja? Öl, äh, Pfanne. Ja, Weil in dem kurzen Pfanne. Vorgespräch, was wir hatten, war ich froh, dass er die Küche nachher gefunden hat. Gabel? Hast. Ja, keine Gabel. Löffel. Löffel. So, wir kriegen das schon hin, ja? ja. So, und jetzt ja. würde ich sagen, machst du mal Äpfelchen in Scheiben und fängst an, die schönen Lauchzwiebelchen mit Paprika anzudünsten. Anzudünsten? Ja. Brennt das schon hier? Es brennt nicht, es wird ich koche, warm. Ich koche ja. mit Gas und das ist nicht Nein, so ganz mit klar. Hier. Elektro. Gas nur einmal und das so, dürfen wir nicht mehr. Ja, vielleicht zwischendurch mal zwei Dinge. Einmal, Barbara hat schon mal hier den, die Limetten abgerieben. Jetzt kommt Saft drauf, dann kommt drüber Salz, grobes Meersalz, dann kommt drüber brauner Zucker, ja. dann kommt drauf weißer Rum. Also wie Kai Berinia, ja? Und viel Limonensaft. Ich bin dabei. Genau. Und dann füllen wir das Ganze in den Gefrierbeutel ein, damit es gut durchziehen kann. Ja, aber jetzt mach ich erstmal den Saft dazu. Mhm. Und hier habe ich so Bonbons. Guck mal, da gibt es einen Onkel, der heißt irgendwie... Ah, echte. <lacht> Original echte. Schau mal hier. Die machen jetzt hier rein. Da ist eins, ja. Jetzt bitte alles... Mach die nicht kaputt, Johann. <lacht> Doch. Nein, weißt du, wie viel Arbeit das war, diese rund zu lutschen? <lacht> Ja, ist sehr cool. 
Ja, das ist also alle, ja, das alle zu Hause jetzt wieder den Fernseher oder beziehungsweise die Ohren zu halten. Wie kommst du auf so eine scheiß Idee, Johann? Weißt du, wie viele Kinder jetzt vom Fernsehen weinen? Der böse Onkel macht die Bonbons kaputt. Na, viel schlimmer, sie werden es nachmachen wollen. Ja, ist doch gut so. Warum nimmst du nicht direkt Zucker, Johann? Nein. Was? Ja? Wie dünn? Wie dünn? Wie dünn? So, ich wusste es. So was? Dann habt ihr Nein, die Biotonne hier. Sehr hier. schön, aber zu dünn. Was? Eine Biotonne? Nee, alles kommt da rein. Alles da rein. So, dann guck mal. Ja. Jetzt müssen wir genau. Folgendes machen. Jetzt sieben wir. Hier aufpassen. Jetzt sieben wir dieses, diesen Staub. Ja, Horst? Ja, Johann, Staub Ach. sieben wir. Auf ein Backpapier. Auf ein Blatt Papier. Auf ein Backpapier. Auf ein Backpapier. Nicht lernen. Soll ich was tun? Nee. nee. Nein, wir dürfen jetzt nichts tun. Wir müssen jetzt zugucken, okay. wie er sieht. Oh, okay. Johann, ich bin jetzt etwas verwirrt. Du machst Bonbons kaputt, um sie auf ein. Blatt Backpapier zu streuen. Zu einem großen Bonbon wieder zu backen. Nein, 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 nein. Nein. Was machst du denn? Mein, mein, übrigens, mein Paniermehl sieht genauso aus. Okay, und jetzt machen wir folgendes. Ja. Jetzt nehmen wir einen Ring. Ein Ring. Und dann dubbel Du hast mir hier. versprochen, dass du unsere Verlobungsringe nicht hier zeigst. Ja, jetzt machen wir solche Ringe hier. Guck mal so. Ja. Und dann lassen wir das im Ofen schmelzen. Dann haben wir lauter so schöne Kokanscheiben. Du kommst mir aber nicht auf den Gedanken, jetzt die Äpfel schmelzen zu lassen, ja? Guck mal. Schmelzen? So. Und jetzt tun wir das kurz im Backofen grillen, bitte, Barbara. Und darauf aufpassen, dass es nicht irgendwie zu schwarz wird, ja? Ich back zwischendurch im Backofen Grill ist oben. Ja. Backofen Grill ist oben. Dir Backofen brennt doch Grill nie was an. Oben. Ja, jetzt bitte drauf schauen, dass es wirklich schön Was's? braun wird, gell? Johann. Gerade. So, du musst aber. keine Angst haben. Herr Lichter. Brennt dir nicht an. Wie lange noch hier? Seit wann sagst du zu mir, Herr Lichter? Haben so. wir uns jetzt schon verkracht. Und den lagst du mit dem Beutel rein, ja? Soll ich das da reinschütten? Ja, genau. So, angedünstet haben wir das jetzt. Und jetzt musst du die Paprika und die Lauchzwiebelchen schön hier rausholen. Ja? Ja. Weil die Äpfel werden jetzt mit Kurkuma und Kardamom ja, ja. in dem gleichen Bratfett Natürlich, schön angebraten. Ja? ja? Nicht die Essen. Ah, Helmut. Ich kann man den Zuschauern mal was zeigen? Wenn man so wenig, wenn man Helmut, wenig Marinade nicht, hat, so wie hier, zuhört, ne? dann kann man hier einen Beutel nehmen und dann tut man den Beutel oben zubinden. Dann ist der Lachs hier rundherum gleichmäßig eingelegt. Siehst du hier? Da brauche ich ganz wenig Flüssigkeit. So. Einfach hier zubinden. Ich soll darauf aufpassen, dass sie nicht verbrennen. Ne? Ja, 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 mache ich nebenbei geht quasi. Alles. Das ist ein Frauen, bisschen lang, ne? Frauen können ja multitasken, die können ja vieles Ja, aber die geil. Frauen würden auch schon so, mal so ein Ding ähm, erstmal durchschneiden, oder? Ich habe da mal eine Idee, Johann. Was? Diese Tüte hat einen Reißverschluss. Nein, nein, aber der das will muss ich nicht. Direkt der, da der drüber muss direkt drüber sein. Ja, drüber sein. Ja, ja, so ja ich begriffen. Dann mach doch einfach die Tüte voll. Ja, aber da brauchst die Luft ja, raus. Da vergeudest du doch den ganzen Caipirinha. Ich würde die Luft raus machen, vakuumieren. Nein, da brauchst du weniger Saft. Und da muss jetzt zwei Tage schön ziehen, oder? Das, soll, das sollte man am Vortag schon machen, ja? Hast du vergessen gestern? Nein. Weißt du, was ich bei Kochen immer so schön finde, wie liebevoll die Sachen angefasst ja, werden? Ja, die ist doch eigentlich schon hier. Toll. Ja, stimmt. Oh, ich komm mal. Ja. Johann hat schon mal so lange einen Lachs gestreichelt, dass er mit der Flosse wieder geschlagen hat. <lacht> Ich muss ein bisschen dazu jetzt. Ja, ein bisschen Öl dazu. Ein bisschen Öl dazu. Mhm. Und ein bisschen Butter dazu. Ja. Die Äpfel jetzt schön in dem gleichen Bratenfett. Ja. Dann ein bisschen Kurkuma und Kardamom oben ja. drauf streuen. Ja. Und schön drauf acht geben, ja? So, und ich habe jetzt hier Ei aufgeschlossen mit Salz und Pfeffer mit ein wenig Honigsenf. Und, ja, lecker Honigsenf. Das ist eine ganz tolle Sache. Mhm. So, und jetzt werde ich die Puten oh, oh, hier. Guck mal hier. Erst mit ihr schön dann geschmolzen. Ja, da, aber die machen gerade meine Show kaputt. Was ist los? Bloß weil der ein Backblech zeigt mit Ringe drauf. Was Kriegt der Applaus. Applaus? Wir werden uns gleich was einfallen lassen. Was bedeutet Applaus? Was bedeutet Applaus? <lacht> Kannst du mir mal was von Elvis singen? Bitte. Ah. Ja, komm! We're caught in a trap. 
Nee, der hat nie gelacht I dabei. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me <lacht> when you don't believe a word I'm saying? Ah, das ist dafür. Das, das, ah. Ja, dachte mir, Falsche gib ihm das Löffel. mal rüber. Ja, ja. Ja, ja. Hast du schon die Gewürze drauf? Ja, die Gewürze sind schon drauf. Aber ja. was, dann was? löschen wir das mit etwas Apfelsaft ab. Jetzt schon. Jetzt schon. Und dann die Brühe da. Und ein wenig Gemüsebrühe. Gemüsebrühe. Kennst du den Unterschied zwischen Brühe und Fond? Äh, Fond ist... Äh, Wenn Johann das in der Hand hatte. <lacht> so. Ne? So, und die Brühe ist genau das gleiche, schmeckt auch genauso, sieht auch genauso aus, ist preiswert, deine Herstellung ist von mir. Ah. Ja. Na ne, Johann, sonst ist dein aber sehr lecker. Ja, sie dein Fong. Nicht im Was machst du jetzt? Noch mehr von den Bonbons? Es riecht gut. Riecht gut? Ja, 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 ja. ja. Sehr gut. Wieso hat irgendwas nicht funktioniert, wenn das so lecker <lacht> riecht, wenn es irgendwas schief gegangen Warte mal, du solltest in der Zwischenzeit die Sherry-Tomaten schon mal machen. Ich stelle dir die Temperatur ein bisschen Sherry. höher. Ja. Johann, wie kommst du eigentlich auf diese Ideen mit den Bonbons? Die so klein zu malen und dann auszubacken. Das finde ich eine wirklich sensationelle Idee. Und das meine ich jetzt ehrlich. Wie ich auf die Idee komme? Ja. Ähm, es ist einfach so, dass man versucht, heute immer was Neues zu machen. Und dazu gehört auch natürlich... Bonbons kaputt zu machen. Nein, 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 nein. Dazu gehört auch, dass man einfach sich überlegt, wie man aus bestehenden Dingen, die man so kennt, was Neues machen kann. Und das ist eben eine ganz einfache Idee, wie man diese kleinen Bonbons, man kann auch andere so Himbeerbonbons nehmen und die einfach fein malen. Und dann kann man so schöne Kokanblätter machen. Wenn die jetzt dann ja. wieder kalt werden, guck mal hier, dann kann man die hier abnehmen. Achso, das zweite Blech machst du jetzt nicht, weil das erste kaputt gegangen ist, sondern du willst einfach mehr machen. Ja, jetzt nimmst du es hier ab, schau her. Ui. Ja, ja. Jetzt hast du hier wunderschöne Scheiben. Also ein Applaus ist das doch mehr. Ja. 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 Dann schneidest du nur halb. Und aus, und aus diesen Blättern meine ich so einen schönen Turm gebaut mit einer Quarkcreme und Sauerkirschen. Oh, das hört sich sehr lecker an, Johann. Ich schmeckt, bin sehr gespannt das drauf. Schmeckt auch lecker. Das heißt, das kann man auch mit Quarkschnecken machen. Die vorher schön fein raspeln und dann ausbacken. <lacht> Was? Das wäre jetzt mal so eine Idee für mich. Aus was Bestehendem etwas Neues machen. Quarkschnecken, das kenne kenn ich gar nicht. Was sind Kennst du keine Quarkschnecken? Nee, was ist das? Oh, die sind herrlich. Vor allen Dingen, wenn ich die esse, die habe ich immer zur Hälfte im Schnäuzer hängen nachher. Quarkschnecken, du meinst so, so Blätter, äh, Hefegebäck? Ja, da ist dir was hingefallen, Johann. So, Helmut, erklär mir mal, wieso bist du eigentlich auf das Singen gekommen? Du hättest so einen tollen Koch abgegeben. So toll, was? Wieso bist du aufs, Koch, äh, aufs Singen gekommen? Singen, das ist das Einzige, was ich kann. Das wird jetzt auch wieder klar. <lacht> Obwohl, du machst das sehr schön. Guck mal, die Tomaten hervorragend. Was ja, war eigentlich so dein absoluter Hit, den du mal gesungen hast? Ah, mein absoluter Hit. Nicht, dass du meinst, ich wüsste das nicht. Wie in Deutschland. Oh, out of Africa come the sweetest peace. Voila, danke. Voila. Habe ich, auch, habe ich auch geschrieben. Hast du selber geschrieben? Ja, 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 ja. Das ist von mir das Lied. Aber dass man jetzt Bücher singt, wusste ich auch noch nicht. <lacht> ja, da musst du demnächst deine Biografie auch mal singen. Das wird vielleicht ein riesen Erfolg. Noch das so. Stell Guck mal, dir mal vor. Was ich auch glaube, ist ein Erfolg ist, ist hier diese Kartoffel, Kartoffelröste. Guck mal, ganz neue Form. Und zwar einfach hier Kartoffeln in Scheiben hobeln. Wobei das, das mühsam ist, wenn ich das an der Stelle ja. mal sagen darf. Das macht die Barbara, dann ja. tue ich die Kartoffeln einfach hier mhm. in, ähm, in so ein Förmchen, das ist beschichtet, in Ecken reinlegen. Dann werden diese Kartoffelscheiben schön langsam im Ofen gebacken. Krossbraun von beiden Seiten. Ich meine, so ein Förmchen hat ja auch jeder zu Hause. Ist ja relativ <lacht> einfach nachzumachen. Ja, klar. Im Prinzip klaust du deinem Kind aus der Küche, hier aus der Kinderküche, so ein Backblech. Die Tomaten sind fertig. Das ist sehr schön. Ein Applaus für die Tomaten, bitte! So. Jetzt tust du bitte schön solche Fernsehen. So. Okay. Kollegial, ja. Doch, du bist sehr cool. Nee, ich Kurz bin sehr cool. Ja. Einmal aufkommen und dann. Die Tomaten, ja. die Zucchinis. Ja. Alles mit zu den Äpfeln. Jetzt und das da. Und das da ist Gemüse. 
Und Paprika. Das da sind Paprika mit deinen wunderbaren Lauchzwiebelchen, die du ja, eben ja, angedünstet ja, ja, ja. hast. Alles jetzt hier zugeben. Ja? Alles zusammen. Alles zusammen. Ich habe übrigens jetzt Zucchini. meine Puten das heißt, so schön paniert mit dem Senf. Ist das Courgette, Zucchini? Courgette? Das ist keine Courgette, das sind Zucchini. Nee, ist Courgette französisch. Ist Courgette? Ja. Ja. Courgette ist Zucchini. Ach, der feine Haar weiß es auch wieder besser. <lacht> Barbara, würdest du bitte mit mir Deutsch reden? Warum kommt die Pfanne so? Ist schon behoben. Das Kein große Aufregung. Das brennt nicht. Die werden noch ganz komisch krumm dann. So, dann ich werde mal die Soße für den wunderbaren Ach, Gurkensalat ja. machen. Lass den Pfanne auch wieder. Soße für den Gurkensalat. Wie geht der? Essig und Öl. Das interessiert dich doch sowieso nicht, Johann. Warum sagst du das jetzt doch, so? Doch, interessiert mich bei dir alles. Du heuchelst ein bisschen. So, Nein, ein bisschen nicht. Olivenöl. Wir nehmen ein bisschen Apfelessig. Schön gleichmäßig mit Butter rein. Johann, zuhören. Ich, ich frage dich nachher ab. So, ich, ich kann zwei Dinge gleichzeitig hast. Stimmt, du bist ja auch meine Frau. So. <lacht> so. Dann ein wenig Honig anstatt Zucker. Ich werde dich nachher alles abfragen. Kondensmilch. Das heißt, Johann, pass auf. Wie kochst du so einen Wer kocht mit Kondensmilch? Ich. Aber das koche ich ja auch nicht, sondern das mache ich ja kalt. So. Mittlerweile liefern doch die Bauern wieder die Milch. So, ich habe meine eigene Kuh. Die legt sich für mich auf den Rücken, wenn sie gemolken wird. So. Das ist ein sehr schönes Tier. Wenn ich Sahne brauche, schüttel ich das Vieh. Ja. Wir kochen nie mit Kondensmilch. Ihr kocht immer mit Kondensmilch? Nee, nie, nie. Ja, dann, du stehst auf meiner Seite. Du solltest jetzt sagen, ja. Barbara? Ja. Du heißt nicht Barbara. Aber ich höre und erwarte, was da kommt. Ach so. Bist du gerne hier? Ja, wobei ich, das ist schon, oh Gott, ich habe vor allem hier jetzt das... Oh Gott, du bist ein bisschen zögerlich. Ich ein bisschen Salz, ich hab, da, da. Das kann Doch, ich du kannst jetzt auch noch Würzen. Ich mache jetzt gerade den Ansatz für die Kirschen. Und zwar habe ich hier Aber Honig. Warum macht ihr zwei eigentlich selbstständig. Irgendwie ist das heute ziemlich Braunen Zucker. Doch, die macht doch hier gute Sachen. Guck mal, die macht doch gerade hier die, die Kartoffelröste da. Macht Honig, Zimt. Ja, spritzt Dann kommt hier rein ein bisschen. Joa, guck mal, mein Gast will eigenständig salzen. Das hatte ich auch noch nie. Das zieht jetzt gehen wir dazu etwas durch. Rotwein. Nicht zu viel, glaube ich. Hier Salz. Äh, nicht zu viel. Mach nur so viel Salz dran, dass so, es nächste. dir schmeckt. Dann reicht es eigentlich schon. So Hast du denn schon mal dran getan? Ja, 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 ja. ja. Einmal so. Einmal so. Hast nur du denn auch schon einmal. probiert, ob es schmeckt? Nein, aber. Dann woher weißt du denn, dass das schon genug ist? Weil man immer am Tisch noch zusalzen kann. Aber ich hey, gucke immer so, dass, dass Leute, die kein Salz wollen, das auch nicht essen müssen. <lacht> Helmut, zu dir kommen aber wirklich Gäste, ja? Was? Kann es sein, dass du heute einen Gast eingeladen hast, der... Ich mag ihn, ich verehre ihn. Ja? Ja, aber auf der Schallplatte konnte ich ihn nie selber so richtig haben wie jetzt. Das hätte man mir vorher auch sagen können. Dass er jemand ist, der nicht wirklich selber würzt. Und wenn, dann nur antäuscht. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Salz. Mach du, mach doch, nimm ruhig. Nimm du ruhig dein Salz. Guck mal, hier sieht das nicht lecker aus. Seht das mal ehrlich. Mmh. Ja, hallo. Ne? Ja, gute in, eine in einer Senfbrotkruste. Das ist eigentlich so ein bisschen wie ein Schnitzel. Schaut ein bisschen österreichisch aus. <lacht> Herr Lotti, Sie sind mir eine echte Freund. Ich habe da ein paar Schallplatten, um zweite Hand abzugeben. Aber was? Ja. Übrigens ungehört. Ja. Ich werde designieren, dann kriegen Sie mehr Geld dafür. Weil so könnte ich sie bei Ebay verkaufen. Ja. Aber wenn du die signierst, kann man sie ja nicht mehr abspielen. Dann humpeln die ja jedes Mal, wenn man dann an diese Unterschrift kommt. So, wir machen jetzt erstmal hier diesen Kirschsaft. Das heißt, wir haben 
Karamell hergestellt, dann Zimt dazu, Nelken, Soll ein wenig Honig, ja, ganz Akazien und mit Vanille drinnen. Ja. Jetzt gebe ich noch eine Bild Kirschschaft, Rotwein. Lass mir jetzt sehr schön sirupartig einkochen. Dann gibt es dazu hier Sauerkirsch und die Alte gibt es ja keine frischen, sondern die sind eingefroren, langsam aufgedauert, werden hier drin einfach gasiert. Und als nächstes mache ich jetzt die Quarkcreme. Ja? Und dazu brauche ich jetzt erstmal geschlagene Sahne. Die habe ich kalt gestellt. So. Nee, das ist nicht um. Mmh, Kost. Ja, Johann. Ich habe meine Sahne in die Kühle gestellt, sie ist festgefroren. Ich hätte für dich noch ein bisschen Sahne, Johann. Guck mal hier. Das ist ja im Prinzip, weiß ich, ich habe immer auch, wenn in meinem Rezept keine Sahne vorkommt, Aber der Horst immer hat, Sahne. Der Horst hat seine Kuh für mich geschüttelt. Applaus. Ja. Das kommt erst ganz zum Schluss rein, mein Freund. Weil äh, sonst gibt das nachher Blödsinn. Wir legen jetzt unsere wunderbaren, wie sagst du, Schnitzel. Ja? ja. Oh, wenn wir zwei zusammen tanzen, dann werde ich führen, Alter. <lacht> das wird eine spannende Geschichte, das sage ich dir. Ich hoffe, du hast festes Schuhwerk an. Weil Johann kann dir da ein Lied von singen, wenn ich mit ihm tanze. Als wir uns kennenlernten, hatte Johann Schuhgröße 39, jetzt 48. Sie haben gesagt, In der Breite. Sie haben gesagt, der Geschmack ist noch nicht okay. Brauchen wir da noch mehr Gewürze? Oder? Ja, wir brauchen noch mehr Gewürze, weil die helfen beim Geschmack finden. Hier? Diese? Auch. Auch, alles noch. Du von allem ein bisschen rein, so lange bis es dir schmeckt. Rein, rein. Die Mol alles zusammen, alles rein. Limonensaft rein, Chili, Ingwer. So, jetzt kommen meine Schnitzelchen ne? in den Backofen, damit ihr in Ruhe durchziehen können. Mit frischem Estragon. Dann werden wir mal mein Sößchen probieren für den Gurkensalat. Was machst du eigentlich mit meinen Bonbons bei dir? Was mache ich womit? Mit meinen Karamellbonbons. Mit deinen Karamellbonbons? Ja. Die verteile ich später dann am Flughafen. Ja. Und sage, die habe ich aus dem, was Johann gemahlen hat, wieder zusammen gemacht. Ja, genau. Johann? Ja? Dein Schönheitsfleck hier, der sieht sehr süß aus. Geh mal so hoch in die Kamera. So. Er ist ein Ferkelchen, ne? Meine Oma hat das mal gemacht. Deine Oma hat so, das mit gemacht? Mit dem Mixer rückt den ganzen Mauer voll. Voll Suppe. Voller Suppe. Voller Suppe. Auch mit dem Mixer. Ja, ja ganz genau. Das heißt, ihr kocht in der Familie alle nicht so gerne, nee. ne? <lacht> Gut. So, mal gucken, was du jetzt hier gemacht hast, ne? Aber es kommt noch was dazu, also müssen wir nicht ein bisschen vorsichtig sein. Ja, es oh. kommt noch was dazu. Ja? Du musst aber nicht ein bisschen vorsichtig sein, du musst sehr vorsichtig ah. sein, weil Johann okay. probiert das nachher. Ja? So, machen erstmal ein bisschen so Salz rein. Das ist auch eine große Menge. Bist du Portugiese? Nein, aber du singst ja auch laut, wenn viele Leute da sind. <lacht> ja. Ja? Da sitzt du ja auch nicht da hinten und bist du ganz leise am Erzählen. Warte mit dem Röhren, sonst können wir doch mixen. Nicht rühren. Ne? Zeig noch mal, wie du steppst. Das gefällt mir besser, als wenn du hier im Essen rumwühlst. Mach mal. Gut, was war das jetzt für ein Lied? Das war kein Lied. Ach so. <lacht> Gut. Neues Lied. Komm, jetzt ist gut, sonst bist du weg. Was? Ich kann ich vorne hin. Ne? Sieht das zwar ein bisschen aus wie so ein Gehfehler, aber ist okay. Nee, nee, ist. Dein Essen bei dann. Ich glaube, wir müssen kochen. Ja. ja. Also, das war schön. Danke. Ich habe ja auch schon mal mit Simino Rossi gesungen auf der Bühne. Der singt schön, ne? Ja. Wir haben mal auf Bevor ich Treppe dabei war, war das ganz toll. Was haben Sie gesungen zusammen? Äh. Ai, ai, armor. 
Ai, 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 ja. <lacht> das ist, Hier in Hamburg, vor 5000 Mann. Ai, 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 ai. Ja gut, so hört an, wenn ich laut singe. Das Lied? Das ist ein ganz anderes Lied. Von Semino Rossi, Ai Amor. Ai Amor kenne ich nicht. Ich denke, du kennst ihn. Ja, ich kenne ihn, aber seine, seine Lieder nicht. Du kennst nicht seinen Hit. Nein. Womit er berühmt geworden ist. Ich, ich stamme aus Belgien. Wir, wir haben keine Schallplatten von Semino Rossi in Belgien. Ach so. Aber wenn ich ihn treffe, ist es immer lustig. Was läuft denn da so in so einer Frittenbude in Belgien? <lacht> Wir haben wenigstens noch die Mayonnaise ohne Zucker. Ah, ja, Nicht wie in Ohren. So, probier jetzt mal. Es schmeckt schon viel besser, ganz ehrlich. Weil der Geschmack kommt natürlich auch teilweise durchs Einreduzieren. Ja, ja, ja. Nein, nein, das heißt leck mich am Arsch. Das darfst du nicht sagen. Was ist ein Reduzieren? Ein Reduzieren ist, wenn es langsam weniger wird. Ah, na ja. Ne? Das ist ungefähr so, als wenn vorher du singst und dann singe ich. Das wird immer weniger im Saal. Ja. Ja. Das, das heißt, also ich würde deine Seele einreduzieren. Ja. Johann, ich, ich möchte ganz gerne mal den Zuschauer aber zeigen hier vom ja. Kochen. Ja, ist eine Kochsendung noch. Ja. Das schaut aber sehr gut aus. Ja, guck mal. Das sind die belgischen Kirschen, die man zur belgischen Waffel serviert. Sehr lecker, Johann. Ja, lecker. Guck Hast mal du die in Belgien gepflückt? Nein, ich habe jetzt hier erstmal aus dem Tiefgefach geholt. So, komm Warte jetzt. mal, ich muss probieren. Ich brauche einen Löffel schon. Du mir jetzt schön kalt stellen, weil wir nicht brauchen, um den Blätterteig, also diesen, diesen Kokan zu füllen. Probiert mal, komm mal. Kirschen. Die kannst du ja wieder ins Eisfach stellen, Johann, wie die Sahne vorher. Ja. Boah, guck mal hier, eine belgische Stangenkirsche. <lacht> ja, ja, ja. Wie eine Kamelkirsche? Das kann. Also, wie heißt das auf Deutsch? Das ist Kanel bei uns. Kanella. Karamell. Nee, Kanel? Kanel. Wie heißt das? Mmh. Zimt heißt das. Zimt? Ah, okay. Ja? Kanel. Und was sagt ihr jetzt dazu? Was sagt ihr? Das ist ein bisschen Kanel. süß, ne? Wie in Italien Kanella. Ne? Süß. Das ist sehr süß, Johann. Mmh. Süß? Mmh. Da kommt eine Quarkcreme noch dazwischen mit wenig Zucker. So, weißt du, was schön ist? Andere schmeißen die Schale weg, Johann verwertet alles. <lacht> ja, 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 ja. Aber, sag was jetzt, wie schmeckt das? Süß? Süß. Außer süß? Sehr lecker nach Kirschen, Johann. Ich kann dir sagen, warum, ich kann, ich kann dir sagen warum es süß schmeckt, weil ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Der, der Honig, der hier reingehört hat, habe ich nämlich hier reingemacht. <lacht> Also Johann, und das, also jetzt mal, also meine Damen und Herren, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, außer ich meine Johann wirklich sehr verehre für seine Kochkunst, aber diese Ehrlichkeit, die er immer wieder an den Tag legt, ja. die ist mehr als beneidenswert. Ja, ja. Jeder andere hätte jetzt gesagt, das muss so sein, nein, zum Beispiel nein. der Lichter, ja, und du sagst einfach, nein, das war so falsch. Aber ich habe jetzt nochmal Zitronensaft reingemacht und Schale. Und jetzt kriegst du da doch wieder was saurer. Jetzt wird das schon wieder saurer, guck mal. Das heißt, das gehört gar nicht zum Rezept. So, und jetzt tun wir das in Kühl, kurz in Kühl, Tiefkühler stellen, damit es schön abkühlt. Nicht, dass wieder zu hart wird. Am Ende der Sendung lecker. wird gegessen, nicht jetzt. Okay? Ist in Ordnung, Johann. Ja. Dann gucken wir mal hier. Ich habe mein Sößchen fertig. Da muss ich jetzt auch mal probieren, ob das schmeckt. Für meinen Gurkensalat. So. Du kannst dann die Körnchen auch von den Umdrehen, bitte den, den Teig. Mm. Umdrehen, ja, die bitte Körnchen schön. Das riecht gut. Ah. Probier mal. Das ist wie, wie eine Vinaigrette. So. Das ist nicht wie eine, das ist eine Vinaigrette. Ja, aber ich, das rieche mein, meine. Du bist ja ein richtig raffinierter Kerl, du. Mm. Meine Freundin, die macht die leckerste Vinaigrette, wirklich. Aber die ist auch nicht schlecht. Aber ich dachte. <lacht> Also. Barbara, also, guck nicht Johanna an jetzt. Nicht Johanna angucken. Ich hatte so ein bisschen den gleichen Effekt wie bei den Kirschen. Die schienen ja. mir einen Tick zu süß und das. Aber das Säuerliche gehört ja zum Gurkensalat, nicht wahr? Ja. ja. Weil ich habe da den Honig dabei. nicht drin, den Johann bei sich reingetan hat. Ein bisschen Honig dazu. Mein. Ein bisschen Honig dazu. Ich habe das Gefühl heute. Du bist auch kritisch, Herr Mutter, ehrlich. Ich habe das Gefühl heute. Doch, da eine ganz spannende Geschichte. Ich tue schon mal die Gurken rein. Vor allem, wie, wie, muss ja immer vor allem, wie schön meine Kartoffeln aus der Form gehen. Gurken. Cucumber. Das ist super, man muss es nur gleich wieder schön dekorieren, oder? Gurken. Sollten die als Ganzes daraus gehen? Ja, klar. Oh. Gurken? <lacht> Guck mal, ein kleiner Fehler und schon sind sie alle da. Was ist das? Die sind noch nicht fertig, oder? Soll ich sie noch mal reinstellen? <lacht> 
Also nächst, 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 nächste Woche Samstag, wenn der echte Herr Lafon nicht der Double hier kocht, dann zeigen wir dir dann noch mal, wie das richtig geht. Mein Aber Mann hatte die, die Hoffnung, Wege. dass ich hier kochen lerne. Ja, die hatte ich auch mal. Ähm. Ja. Nochmal? Ja. So, jetzt füllen wir hier den Gurkensalat, okay. weil Gurkensalat ist ganz nicht. wichtig, dass man den ein bisschen einziehen lässt. Gurken bei uns, das sind auch Gurken, aber die sind doch komkommer. Wie komkommer? Komkommer und Gurken, das ist bei... Auch Gurken sind Cornichons. <lacht> ja, okay. Also Cornichons sind eingelegte Gurken, praktisch kleine Gurken. Ja. Cornichons. Darf ich mal und das ist eine große Gurke. Hier, so sieht die aus. Ja? Das ist ein Komkommer bei uns. Nein, das ist eine Gurke. Okay. Ich weiß, dass das eine Gurke ist. Wir können ja eine Volksabstimmung machen. Ist das eine Gurke? Ja, ja, ja. ja. So. Aber auf Englisch ist das Cucumber. Cucumber, ja. Cucumber. In Frankreich Concombre. Concombre. Bei uns in, in, in Belgien und Holland ist das Komkommer. Aber hier ist das Gurke. Das so, hatte ich es nicht so wirklich verstanden. Entschuldigung weißt du, dafür. wir haben ja auch das Studio in Hamburg. Ja. Ja? Und Hamburg liegt ziemlich in Deutschland. Ja. Und da hatten wir uns darauf geeinigt, dass wir das hier bei der Gurke lassen. Ja, okay. ne? so. Keine Kum -Kum -Kum. So, jetzt probieren wir erstmal hier dein Gedöns. Wir holen uns frische Löffel. So, bist du eigentlich zufrieden mit deiner Arbeit? Ich weiß es noch nicht. Ja, probier mal. Sei ehrlich zu dir selber. Gute Suppe. Und ich habe für Johann noch gesagt, Sänger. Weißt du, Johann? Sänger. Was? Belgische Sänger. Was? Weißt du? Was wird denn das überhaupt? Ja, Johann. Was das wird? wissen wir mittlerweile auch nicht mehr. Was wird denn das? Gut gewurzt. Der ärgert mich die ganze Zeit. Was wird denn das? Mittlerweile hat das nicht nur den Geschmack, sondern auch die Optik verloren. Barbara, probier mal. Was, was soll denn das werden? Jetzt das, ehrlich. Ich kann dir sagen, was das werden sollte. Ich finde es lecker. Lecker, ne? Mhm. Ja, ne? Haben wir gut gemacht. <lacht> ja, soll ich dir mal helfen? Komm, Barbara, bleib du ruhig mal da drüben. So, ja. Nee, du okay. bleibst bei Barbara. Ab, zack, rüber hier. Tschüss. So. Komm, wir können uns hier die Bomben machen. Macht euer Idöns alleine. Jo, was soll ich machen? Soll ich erstmal ein bisschen sauber machen hier? Ja, genau, machen wir sauber. Ja, ich mach mal ein bisschen sauber. <lacht> das sieht aber auch hier aus, so, mein lieber Mann. Sollte ich hier noch was machen? Nee, ne? Was die, macht ihr hier überhaupt? Die Bienen können keinen Hacken. Bitte, Barbara, bitte, komm. Die ich muss hacken. Helmut, mach du das fertig da hinten. Weißt du, wie man Bier gerne hat? Oh, guten Tag. Hier ist Johann Lafer von Lafer Lichter Lecker. Hallo. Leise bitte. Diese Creme Double. Hallo, Frau Sirke. Hören Sie mich? Man spricht nicht Ja, hallo, ich höre Sie. Wir haben einen Gast, der sonst nur singt, der redet jetzt auch. Ich habe eine Frage an Sie. Auch, also, ja, du erst mal nur das rein. Bitte. Ja? Ja, bitte, sagen Sie. Und zwar, äh, wollte ich mal wissen, was ich denn beim Karamellisieren beachten muss. Oh. Also einfach in der Pfanne den Zucker schmelzen lassen. Und Aber manchmal, also ich habe immer das Problem, das verklumpt dann so komisch. Ja, wenn Sie das dann aufgießen, ist das ganz normal. Dann müssen Sie einfach das Ganze ein bisschen kochen lassen, dann löse ich es wieder auf. Also einfach nein, nein. karamellisieren, ja, in der Pfanne Flüssigkeit draufgießen, dann kochen lassen, dann löse ich der Karamell wieder auf. Sehr schön. Und mit was für einer Flüssigkeit mache ich das dann? Sie gießen auf zum Beispiel mit, so wie jetzt vorhin, wir mit Kirschsaft oder mit Rotwein oder mit Wasser oder mit auch ein Stück Butter reingeben. Alles kein Problem. Nur, Sie müssen das Ganze aufgießen, dann bekommen Sie hier einen richtig schönen, ja, wie wollte ich es mal sagen, flüssigen Karamellsaft. Und am besten ist sogar, wenn man ganz feinen ja. Zucker nimmt, zum Beispiel schönen Puderzucker. Ja, Puderzucker geht noch schneller. Puderzucker geht schneller. Oder solche Bonbons, wie ich heute genommen habe, fein gemahlen. Genau, das heißt, den Kindern die Bonbons wegnehmen, durch den Mixer jagen und dann... Sind Sie genau. damit zufrieden? Wollen Sie auf den Horst sprechen? Hallo? Ja, das möchte ich auch gerne noch mal, bitte kurz. Ja, bitte, bitte. Ja, bitte kurz. Hallo, geht's Ihnen gut? Ach, jetzt ist eine ganz neue Stimme auf einmal. Ne? Ja, wie geht es hervorragend? Wie geht es Ihnen? Wissen Sie schon alles über den Karamell? Ja, ich werde das einfach heute Abend mal ausprobieren. 
Sagen Sie mir Bescheid. Straße, Hausnummer, Uhrzeit. Ja, dann kommen Sie vorbei. Ja? Man nennt mich auch heimlich das Karamellbonbönchen. <lacht> ja? Ich freue mich. <lacht> Bis dann, junge Frau. Tschö. Tschö. Jo, du hast die Adresse, ne? Ich hab alles. Gut. Hast du da nichts gewürzt noch? Du, gar nichts gewürzt? Ja, Mutter, das sieht nee, mittlerweile ja. immer Wann komisch ist der aus. Koriander dabei? Ja. ja, du kannst schon mal ein bisschen Koriander und, und das, zupfen. Genau. Zupf du mal ein bisschen Koriander. Zupf? Nee, die Sahne tun wir nicht mehr dabei. Was muss ich mit So. Was soll ich mit? Den Koriander zupfen. Schneiden? Oder? Nein, zupfen. Zupfen, das. Wie ja, heißt denn Zupfen nicht, auf aber Belgisch? Ich kann mich vorstellen, dass das zupfen. Nein, nicht da rein zupfen. Erstmal den Koriander Hierauf von zupfen. sich abzupfen. Von sich also, Ich hole den Tellerchen. Die Kasse, zupfen. oder? Ja, so. machen wir jetzt gleich. Ist das zupfen? Oh. Weißt du, Knoblauch wird geschnitten, Koriander ja. wird gezupft. Gezupft. Ja. Kann man den Zuschauern mal was zeigen hier oh. von, von dem Dörtchen da? Kokant. Barbara. Creme ah, rundherum. Du hast doch auch mit abgestimmt bei der sauren Gurke, ne? Nein. Nein? Nein. Aber du bist doch auch Medienfrau in Mainz. Der singt dein Essen schön jetzt. Der ist unglaublich, der Kerl. Da war soll ich mit dir mal auf die Bühne gehen? Nein, das muss. Bitte? Nicht notwendig, nicht, nicht, nicht unbedingt. Du hast Angst, dass deine Fans das Lager wechseln, oder? Das Lager ja? wechseln? Nein. Weißt du, in meine Küche kommt der Kerl, will mich aber nicht mitnehmen auf seine Bühne. Guck mal, Johann nimmt mich auch überall mit hin. Ich durfte Nur sogar letztens Nur zum Tanzen, Horst. Ja. Nur zum Tanzen. Ne? Ja, das darf wohl richtig, weil der hat mich auch letztens mit dem Hubschrauber, Hubschrauber mitgenommen. Wenn, wenn ich in Hamburg ein Konzert Allerdings habe, dürfen Kuchen. Sie mittanzen. Bitte? Wenn ich in Hamburg konzertiere, dürfen Sie auf der Bühne mit mir tanzen. Konzertieren tust du? <lacht> du feiner Pinkelo. Der konzertiert, Johann. Weißt du, normale Menschen geben ein Konzert und der konzertiert. Ja, ja. Dann mache ich hier auch kein Kochen, sondern konz ich, ich koch, koch, zentriere mich, oder was? Ich Boah. bin Belgier, mein Deutsch, das ist nicht meine Muttersprache, Entschuldigung. Ich gebe mein Bestes. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Helmut, wir haben dich ganz lieb. Ehrlich. Komm mal her. Also dafür sprichst Ein du bedeutend gut. Oh. Guck mal, Johann, mach wieder einen auf dicke Hose da drüben. <lacht> ja? Sehr schön. Ist das genug? Das ist genug. So, jetzt holen wir den Lachs. So. Jetzt holen wir den Lachs hier raus. Der ist jetzt ganz hell geworden. Nicht gut, ne? Nicht gut. Doch, der hat jetzt zwei Tage gelegen in 35 Minuten. <lacht> Komm mal hin, ja. wie schön. Okay. Ah, oh, lecker. Schön. Basilikum. Ja, guck mal her. Sieht doch aus wie vorher, Johann. Finde ich auch so lecker. So. So, du darfst dir auch schon mal überlegen, wie du dein Essen anrichtest. Anrichtest? Anrichten heißt, du zeigst, was du da getan hast. Ah. Oh. Auf den Teller hinpacken und hinstellen. Komm, komm. Auf den Teller packen und hinstellen. Das heißt, Such dir einen schönen an. Teller. Da hinten, wo, wo guck mal, da hinten Teller? stehen Teller. Wo? Da, da. Da. Konzentrier mal dein Essen jetzt. So. Das kann ich aber nicht. Das wirst du jetzt können müssen. Wo ist denn mein, mein ist Tuch? So, und jetzt überlegst du dir, wie du das so auf den Teller kriegst, damit das hübsch aussieht. Nie im Leben. Du schaffst das. <lacht> ja. Helmut, ich bin bei dir, du schaffst das. Aber was für einen Löffel soll ich dafür benutzen, damit das gut... Damit das gut aussieht? Ja. Tja, so der Löffel, der muss so ja, entwickelt ah, der werden. Der Schnitzel ist fertig. Ja. Ja. CDF! Oh. Ja. Warte mal. Liebe Zuschauer zu Hause, demnächst nicht nur also. heute schon mal gucken, sondern auch von ihr was lernen beim Kochen, ja? Heute. So, heute jetzt suchst du dir einen aus, damit kannst du so ein bisschen das von dem Gemüse rausholen, dann machst du nur ein bisschen ja, Soße nachher drüber. Ja? 
Ich gebe da so ein bisschen auf Seite, dann streust du Eine schöne schön. Lachsblume, Kai so, Berliner Lachs, das machen wir oben drauf die Kresse. Frische Gartenkresse. So, hier. wenn ich mal zeigen darf, wie wunderbar saftig. So, jetzt dann, ich mal mein in Senfkruste gebratene Hutenbrust geworden ist. Mit dem Gurkensalätchen. So, jetzt mal, Johann, jetzt seid aber ganz ehrlich, das sieht doch mal wirklich nicht kacke aus, oder? Ja? Ja? Willst du ein Stückchen haben? Prost! Probier mal, hier. Aber du willst das große haben, ja? Ja, bitte. So. Komm, ihr kriegt noch genug. Prost. Ja. Oh, Johann! Guck mal. Johann, ich liebe dich. Ja. Ja, jetzt schön die Soße drüber hier Wenn wir nicht jetzt schon zusammen wären, spätestens jetzt So, die Creme Fresh mit Ingwer, Chili. So, komm her, das kriegst du Lachs. sowieso nicht mehr schön. Kresse. Du, hier von mal oben drauf. Oh, das so. ist, es schmeckt. Ja. Du, so, das ist was hier, wie soll ich sagen? Für Leute, die Pommes nur Fritz fühlen. Ist gut jetzt. Hör auf. Komm mit. So. Und jetzt bitte, besser, bevor ich mich hinsetze, möchte ich sehen, wie ihr beide einmal um den Tisch tanzt. Das möchte ich jetzt sehen. Ja. Ich sofort, auf der Stelle. Hier, haben wir die Musik, da haben wir die Musik, da nichts, keine Musik. Salsa. Salsa. Oder <lacht> cha Komm, gib Gas, Alter. Bitte komm. So, einfach die Hüften und dann. <lacht> Liebe Zuschauer, ich entschuldige mich für alles, was heute hier vorgefallen ist. Aber eins muss ich sagen, und dafür muss man sich nicht entschuldigen, das Essen von Johann sieht wirklich traumhaft ja, aus. Ja. Diese Lachsrose ist genial schön. Das Dessert ist eine Augenweide. Ich bin recht stolz auf mein Essen. Und Helmut, dir verzeih ich, weil du kannst toll singen. Und? Aber, 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 <lacht> Dankeschön. Und ja, ein paar Blumen für dich. Und sehen wir so schauen zu nächste Woche wieder um Viertel nach vier. Bis dann. Servus. Tschüss. Adieu.